Al lugar llegaron peritos de la PDI, quienes por instrucción de la Fiscalía quedaron a cargo de investigar el suceso. Los ladrones habrían ingresado por una de las ventanas del lugar. De esta manera informábamos del robo de las oficinas del medio ambiente el pasado domingo. El delincuente tras fracturar una ventana ingresó para llevarse tres notebooks, una cámara fotográfica, un GPS y un data show. Todo avaluado en la suma de 3.800.000 pesos. Este miércoles la PDI dio con el presunto autor Francisco Moraga Jara de 40 años. Cabe destacar que este trabajo se hizo en conjunto con la unidad de análisis eh, del Ministerio Público, por cuanto eh, ya llevamos lo menos tres semanas, perdón, tres meses trabajando relacionado a delitos de entidades públicas. El investigativo eh, correspondió eh, en primera instancia a la ubicación y detención por flagrancia, por delito de receptación respecto a la persona que mantenía en su poder la especie relacionada a la sustracción de la, eh, de la oficina administrativa del CNMI de Medio Ambiente. Eh, con dicho antecedente se logró recopilar información importante sobre el autor material del ilícito. El detenido era una persona con varias infracciones por delitos similares. Nosotros, al, junto con la policía, en este caso con la Viro, logramos establecer a través de la declaración que se le tomó de que una persona eh, peligrosa en cuanto que él planea los delitos, prepara eh, cómo abordar, eh, llegar al lugar movilizado, luego rápidamente reducir la especie, de modo tal que a, los, a las pocas horas él ya se deshace de la especie y las pone en poder de tercero. Los equipos recuperados eran parte de una investigación para resolver el problema de los castores en la zona. Sin esos equipos, el proyecto no podía avanzar. Los computadores sustraídos corresponden a, al proyecto GEF Castor que se está ejecutando aquí en Punta Arenas, que partió el año pasado, con el cual se estaban buscando medidas para poder eh, encontrar una solución ¿cierto? a la problemática del castor. Eh, por lo tanto, el robo de los computadores contenía básicamente todo el proyecto eh, y el, el haberlos perdido involucraba un retraso significativo en poder concretar estas metas. Así que también por ese lado también muy contento de, de poder que haberlo recuperado tan pronto, porque eso no nos significa un retraso muy grande en es poder avanzar con el proyecto. El fiscal pidió prisión preventiva para el imputado, pero esta fue negada por el magistrado, por lo que Moraga Jara recobró su libertad y quedó con arraigo regional.